సో మొన్న చెప్పినది ఒకసారి రివైజ్ చేసేస్తా వి స్టార్టెడ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ ఎస్ సో హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే ఇందులో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ ఫస్ట్ వి డిస్క అంటే మనకి హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ లో ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కాన్స్టెంట్ so overall ga for a heat exchanger we define how to find out an overall heat transfer coefficient that was equal to 1 by u1 a1 is equal to 1 by u2 a2 is equal to h1 a1 plus h2 a2 plus ln uh, r2 by r1 by 2 pi k n accepted idi overall heat transfer coefficient అండ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఎల్ఎంటీడీ కనుక్కుందామని ఫిక్స్ అయ్యాం వెన్ ఇక్కడ డెల్టా టీ వన్ ఇక్కడ డెల్టా టీ టూ ఉంటే ఎల్ఎంటీడీ ఈస్ గివెన్ బై డెల్టా టీ వన్ మైనస్ డెల్టా టీ టూ డివైడెడ్ బై లాన్ డెల్టా టీ వన్ మై బై డెల్టా టీ టూ దిస్ ఈస్ అ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ డెల్టా టీ వన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ టూ వాట్ ఈస్ ఎల్ఎంటీడీ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఆ సైడ్ ఆ అండ్ ఈ అండ్ ఈక్వల్ అనుకోండి దెన్ వాట్ విల్ బి ద ఎల్ఎంటీడీ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ద డెల్టా టీ వన్ ఆర్ డెల్టా టీ టూ దే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ఎల్ఎంటీడీ చెప్పుకున్నాం ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్ చెప్పుకున్నాం కో కరెంట్ అండ్ కౌంటర్ కరెంట్ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా కో కరెంట్ అండ్ కౌంటర్ కరెంట్ దాని గురించి ఈరోజు ఇంకొంచెం డీటెయిల్ లో చెప్పుకుందాం బట్ బిఫోర్ దాట్ ఒక ఒక పాయింట్ హౌ అబౌట్ ఎల్ఎంటీడీ ఫర్ ఎ మల్టీపాస్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ యాక్చువల్గా షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ లో దర్ ఆర్ టైప్స్ అనమాట సపోజ్ వన్ వన్ అనుకోండి వన్ వన్ షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే వీ విల్ హ్యావ్ వన్ షెల్ అండ్ వన్ ట్యూబ్ ఒక దాంట్లో ఒక ఫ్లోయిడ్ ఇంకో దాంట్లో ఇంకో ఫ్లోయిడ్ ఆపోజిట్ లో వెళ్తే కౌంటర్ అంటాం సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే కో కరెంట్ అంటాం దేర్ విల్ బి వన్ టూ ఒకవేళ లైక్ వన్ టూ అనుకోండి ఇట్స్ లైక్ వన్ షెల్ టూ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే అది ఎలా ఉంటుంది షెల్ ఒకటి ఉంటుంది ట్యూబ్స్ రెండు ఉంటాయి ఒక ఒక బెండ్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ టూ ట్యూబ్స్ అండి ఇది ఒక ట్యూబ్ ఈ పైన ఒక ట్యూబ్ సో ఇది వన్ షెల్ టూ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లో ఏమని చెప్తాం కౌంటరా కోనా జస్ట్ షెల్ సైడ్ ఫ్లోయిడ్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి ట్యూబ్ సైడ్ నేను ఇలా పంపించాను అనుకోండి ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ద ఫ్లో ఈస్ కో కౌంటర్ కరెంట్ అండ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ హాఫ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ట్యూబ్ సైడ్ ఫ్లోయిడ్ మళ్ళీ ఇందులో నుంచి వచ్చినప్పుడు దే విల్ బి కో కరెంట్ ఇస్ ఇన్ ఇట్ అర్థమైందా నా బాధ ఇలాంటి వాటిని మల్టీపాస్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటారు అనమాట ఇట్లానే టూ ఫోర్ కూడా ఉంటది టూ షెల్ ఫోర్ ట్యూబ్ అది ఎలా ఉంటది అంటే అని టూ షెల్స్ ఉంటాయి ఇదనమాట ఇది టూ షెల్స్ టూ షెల్స్ ఫోర్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ దీంట్లో కూడా ఇట్ విల్ బి అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కౌంటర్ కరెంట్ అండ్ కో కరెంట్ సో ఇలాంటి హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ కి ఐ మీన్ క్రాస్ కరెంట్ ఆర్ మల్టీపాస్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ కి వాట్ విల్ బి ఎల్ఎంటీడీ సో ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎల్ఎంటీడీ ఫర్ మల్టీపాస్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు correction factor into lmtd of counter flow lmtd of counter flow ante entante ipudi multi pass ki kuda entry temperatures exit temperatures chusukondi like for example let me take a one shell two tube heat exchangers 
so shell side entry temperature shell side outlet temperature will give you adu niku oka delta t1 ikkada tube side entry and tube side outlet so just take delta t1 and delta t2 as usual and calculate what will be the counter flow he counter flow lmtd for this multi pass ki em cheyalante counter flow lmtd ki if you multiply with a correction factor then you will get the lmtd of multi pass heat exchangers is this clear eft eft annadi idi deeniki emi anta correction factor ela ga anukuntamo anna daniki we don't have any formula laage em ledu oka standard graph untadi aa graph nunchi kanukuntaru anamata actually there will be a graph like uh, p and r values tho oka graph untadi let me show you one second before that oka problem raaskondi nenu anta lopu aa concept cheptam meeku సో ఈ ఎఫ్టి ఎలా కనుక్కుంటామంటే బేసికల్ గా వి విల్ హ్యావ్ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్ ఇట్లా ఎఫ్టి వర్సెస్ పి ఎట్ డిఫరెంట్ ఆర్ వాల్యూస్ అని ఇట్లా ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది వాటర్ ఇది ఎట్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఆర్ వాల్యూస్ అనమాట వాట్ ఈస్ ఆర్ పి అండ్ ఆర్ అంటే పి ఈస్ ఈక్వల్ టు T1 minus T1 divided by T2 minus T1 and R is equal to T2 minus T1 by T1 minus T2 where small t small t ante nemo tube side inlet and outlet temperatures capital t ante nemo i mean this capital t is small t ikkada ee capital t is emo shell side inlet and outlet temperatures okay na so this okay. is the thing ila untadi graph ee graph nunchi ft values vaste manaki emi exam lo graph ichi aa value ni anukovunaru direct ga if correction factor is so and so what will be ani adigestaru okay is this clear just a minute yeah. ఇక్కడ ఏదో తేడా చేసినట్టున్నా ఉల్టా రాసాను ఒకసారి పి అండ్ ఆర్ వాల్యూస్ రీకర్ చెక్ చేసుకోండి పిఈస్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై ఉల్టా రాసారు రెసిప్రోకల్ రాసారు క్యాపిటల్ టీ వన్ మైనస్ స్మాల్ టీ వన్ ఆర్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ వన్ మైనస్ క్యాపిటల్ టీ టూ బై స్మాల్ టీ టూ మైనస్ స్మాల్ టీ వన్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఇందాక దరేజ్ చేసేయండి ఇది ఇది కరెక్ట్ జస్ట్ లేటెస్ట్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ ఈ మల్టీ ఇది ఓకే నా మల్టీ పాస్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నా మల్టీ హెడ్ పాస్ దాని గురించి ఎ ప్రాసెస్ ఫ్లూయిడ్ ఎ ప్రాసెస్ ఫ్లూయిడ్ హ్యాస్ టు బి కూల్డ్ ఎ ప్రాసెస్ ఫ్లూయిడ్ హ్యాస్ టు బి కూల్డ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ by using brine by using brine in a 2 4 shell and tube heat exchanger the brine enters at brine enters at minus 3 degree celsius and leaves at 7 degree celsius the overall heat transfer coefficient is equal to 500 watt per meter square kelvin the design heat load is equal to 30 kilowatts the brine flows on tube side and 
and the process fluid is on the shell side. Find the heat transfer area. Heat transfer area is equal to n. This is question. So correction factor ki nenu meko chart bedtu no no. Or just directly take correction factor is. Point eight eight. Correction factor is point eight eight. Oko ka sare correction factor iba kunda graph is taro. Apna choose si choose kani p value r value prakaram decide cheyale. Ikanen direct gichche sna falling correction factor is point eight eight. Find out what is the heat transfer area. Six twenty seven hai thandi six thirty two kala thakta. Five minutes. सो एल टीडी एट कंटर जनरल इधक कौंटर करे अंटे कंटारो अलागे कई हाट इन को अवट सैड को अवट हाट इन सैडको डेलटा टी वन डेलटा टी टू चे एल टीडी आ वम टीडी करे फैक्टर तो मल्टे मन की मल्टीपास्बी दीन वे दीन एल टीडी अं दी क्यू इज ईक्वल टू तर रेप रिकॉर्ड का एलएमटीडी 8.0 वाला का एलएमटीडी एक सेकंड पेज जैसे में आ नियरली एक दिन का ओके एरिया एरिया आ रहा है तुम्हारा आकड़ा ऑलरेडी हीट लोड इच्छे सार गया था 30 किलोवाट्स आने सो क्यू क्यू प्लेस लो थर्टी बैठे से इंडी जस्ट सब्सिट्यूट थर्टी थाउजेंड इन प्लेस ऑफ क्यू यू कैन प्रोसेस
आपका सेवन पॉइंट फोर नाइन होता है परफेक्ट 7.5 so if this all just the we should get lmtd as general counter current lmtd 9.1 ostadi daniki correction factor jeste multiple multiple pass heat exchanger the 9.1 into 0.88 you should get it as some 8 degree celsius nearly dan teesukochesi Q is equal to U A L M non vertex point. A Q is thirty thousand. Bala kar heat chadi charga bati divided by U into delta T. U gudi charu five hundred on kunta divided by five hundred into eight two four seven point five. ओके ना नेक्स्ट मैं फोटो पड़ता ग्रूप मंजी क्वेश्चन आलोची शेर ये सा सर आलोचंद क्वेश्चन इपड़े शेल शेर इट आ स्क्रीन तो इज मै स्क्रीन विजिबल ई मीन क्वेश्चन चूपना लेदे नोटबुके कदा चूपरेश प्रोफैल चूप्चर Heating of subcooled feed to superheated vapor. इंटे इतना उन टा जपण्डे कर. आपका option C हाँ. Option C इंटे इंडी. P P is two अंत नवा. Option C is P two, S U one, S three and R four. Okay, चुदाम. Heating of subcooled feed to superheated vapor. अंते एमा वाली मत सब सबकूल्ड फीड है मुंडो वेरी जस्ट सेकंड तो मानो मुंडे का ऑप्शन वाइस अल्लाम करेक्ट आंसर सी इज़ अ करेक्ट आंसर 
ఫస్ట్ ఏమన్నాడు సబ్ కూల్ ఫీడ్ ని సబ్ కూల్ ఫీడ్ నుంచి సూపర్ హీటెడ్ వేపర్ అయిపోవాలి అన్నారు అంటే ఏమవ్వాలి ముందు సబ్ కూల్ నుంచి సమ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సాచురేటెడ్ వేపర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి సూపర్ హీట్ అవుతుంది సో ద కర్వ్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఆర్ మేబీ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా లీనియర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ క్యాన్ బి లిటిల్ కర్వ్డ్ కానీ మొత్తానికి ఒక ఇంక్రీజ్ ఒక కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఓన్లీ బీయింగ్ షోన్ ఎట్ సెకండ్ ఆప్షన్ యాక్సెప్టెడ్ సి సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి స్టార్ట్లో ఇంక్ లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నుంచి చూడండి ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఐ థింక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ రైట్ ఆన్ దిస్ సో ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఆ తర్వాత స్ట్రైట్ ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది మేబీ ఇట్లా కూడా ఉండో చేసుకుంటా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ దెన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ దెన్ అగైన్ ఇంక్రీజ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా నా స్క్రీన్ కరెక్ట్ గానే నేను క్వశ్చన్ మీద గీత గీస్తున్నాను కనిపించిందా అది కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈస్ టూ ఎవ్రీ వన్ యాక్సెప్టెడ్ నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ సూపర్ హీటెడ్ వేపర్ అంటున్నాడు కండెన్సేషన్ జరగాలి అంటే కండెన్సేషన్ విల్ అక్కర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ సూపర్ హీటెడ్ వేపర్ కండెన్స్తుంది అంటే ఏమవ్వాలి ఫస్ట్ సూపర్ హీటెడ్ వేపర్ కండెన్స్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అది సూపర్ హీటెడ్ నుంచి సాచురేటెడ్కి రావాలి సే మేబీ సమ్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం స్టీమ్ అయితే అది ముందు హండ్రెడ్ డిగ్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గరకు వచ్చాక ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అది వాటర్ అవుతుంది వేపర్ కాస్త వాటర్ ఇది సాచురేటెడ్ వేపర్ అండ్ దిస్ ఇస్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ so a decrease and a constant should be present adhe option la undi there is a decrease and there is a constant temperature so i can take one as q next uh, boiling of a sub cool liquid boiling of a sub cool liquid ante etla undal profile sub cool liquid ante mundu challa ga undi mundu adi increase avval temperature aa tarvata adi boiling start avvali so from saturated liquid to saturated vapor so an increase and a constant maybe option 4 or 3 or r ki 3 or 4 or 4 kada 4 okka 3 lo temperature decrease avutundi okka 4 lo increase avutundi yes so is a decrease kabatti boiling gaadi idi that's it and last option was condensation of a saturated vapor so saturated vapor condense avvalante mundu vapor saturated vapor avvali saturated vapor nunchi liquid avvali so decrease avvaladu so that will be option 3 hope it is clear is the 4 and the last one is 3 next నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక డిస్కషన్ వస్తుంది ఐ మీన్ మామూలుగా ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ చెప్తా ఉంటారు ఏది షెల్ సైడ్ పెడతావు ఏది ట్యూబ్ సైడ్ పెడతావు అని అడుగుతారు మామూలుగా ఫస్ట్ ఐ మీ కో కరెంట్ అండ్ కౌంటర్ కరెంట్ రెండిట్లో ఏది ప్రిఫర్డ్ జనరల్ గా హీట్ కౌంటర్ కరెంట్ కౌంటర్ కరెంట్ మరి అసలు కో కరెంట్ అన్నది అసలు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు వాడరా is it of no use when low heat transfer rates are required then we will use a coke current low heat transfer aina counter current ay use cheskunte takku area lo ayipothadu why ante a a application aina counter current ke minimum area untada or is there any application where coke current will be suitable than counter current akka konni heat sensible materials ki coke current use chestam akka in the book like what you can, uh, can you explain a little more reason and the reason in the co current counter current kanta end end better untadi vaatiki okay heat sense okay okay fine koncham okay so m subbulu is actually point highly viscous liquids ki highly viscous liquids ki 
కోకరెంట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎందుకు కోకరెంట్ టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్ మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే సి ఇలా తీసుకుందాం ఈ ఈ లైన్ ఎగ్జ్ ఎంట్రీ టెంపరేచర్స్ ఇది ఎగ్జిట్ టెంపరేచర్ అనుకుందాం కోకరెంట్లో ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఫస్ట్ హాట్ ఇన్లెట్ కోల్డ్ ఇన్లెట్ ఈ రెండింటికి చాలా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇది గోన్ 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 డిక్రీజింగ్ ఇది కూడా గోన్ 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 డిక్రీజింగ్ ఇది టీ హాట్ అవుట్లెట్ ఇది టీసి అవుట్లెట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ కోకరెంట్లో ఇనీషియల్గా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ విల్ బి వెరీ హై అంటే చాలా హీట్ అవుతుంది ఇనీషియల్గా కానీ రాను రాను ఏమవుతుంది అంటే చాలా క్లోజ్ ఉంటాయి టెంపరేచర్స్ సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంత ఎఫిషియంట్గా జరగదు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉన్న ఫ్లూయిడ్కి థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఈ రెండింటి మధ్య గొప్పగా అంత హీట్ అంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం జరగదు కానీ ఇనీషియల్గా మాత్రం చాలా జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్ ఫర్ ఎ కోకర్ అండ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అదే కౌంటర్ కరెంట్ అనుకోండి ఇట్ విల్ బీ లైక్ దిస్ హాట్ ఇన్లెట్ హాట్ అవుట్లెట్ కొంచెం పైకి వేద్దాం కోల్డ్ ఇన్లెట్ అండ్ కోల్డ్ అవుట్లెట్ ఓకే సో కోకరెంట్లో ఎప్పుడు కూడా ద అవుట్లెట్ ద అవుట్లెట్ కోల్డ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ టెంపరేచర్ క్యాన్ నెవర్ ఎక్సీడ్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ టెంపరేచర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ హాట్ వాటర్ ఎంతో కొంత కూల్ అయింది అండ్ ఈ కోల్డ్ వాటర్ ఎంతో కొంత హాట్ అయింది కానీ దీస్ బోత్ క్యాన్ నెవర్ బి ఈక్వల్ అనమాట మరి కోల్డ్ ఈ హాట్ అంత ఈక్వల్ కూడా అవ్వదు దీన్ని ఎక్సీడ్ కూడా చేయలేదు ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి లెస్ దాన్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద హాట్ వాటర్ అవుట్లెట్ బట్ వేర్ ఆస్ ఇన్ కౌంటర్ కరెంట్ చూడండి సి దిస్ ఈస్ దిస్ స్మాల్ టీ టూ ఈస్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ ఇట్ ఎక్సీడెడ్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ ఇఫ్ యూ సి సో జనరల్గా మనం అందుకని కౌంటర్ కరెంట్ ప్రిఫర్ చేస్తాం అని అనుకుంటాం ఎందుకంటే వెరీ గుడ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ వై జనరల్లీ కౌంటర్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ దాన్ కో కరెంట్ ద టీసి ఇక్కడ టీసి అవుట్లెట్ క్యాన్ నెవర్ ఎక్సీడ్ టీహెచ్ అవుట్లెట్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కౌంటర్ కరెంట్ ద కోల్డ్ వాటర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ క్యాన్ ఈవెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద హాట్ వాటర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఓకే ఐ ప్రొసీడ్ వై నాన్ విస్కస్ లిక్విడ్స్ కి కో కరెంట్ మోడ్ సూటబుల్ ఇక్కడ వరకు ఓకేనా సో సారీ నాన్ విస్కస్ ఆ విస్కస్ హైలీ విస్కస్ లిక్విడ్స్ కి కో కరెంట్ ఎందుకు బెస్ట్ అంటే విస్కాసిటీ Viscosity, how will it vary with temperature? Will it decrease or will it increase? For liquids, it decreases with increase in temperature. Ah, so, liquids ki viscosity decrease out of it. Temperature valla. So, first of all, as a heat exchanger lo heat flow jarga lante, mundu a fluid sarigga flow aval gada. సో నేను ఇప్పుడు కౌంటర్లో పంపించినా కూడా దీని విస్కాసిటీ హై ఉండడం వల్ల ఇది కౌంటర్లో అంత ఫాస్ట్గా కదలదు అనమాట అదే నేను కో కరెంట్లో పంపించాను అనుకోండి విస్కస్ లిక్విడ్ని ఇనీషియల్గా ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హై ఉంటుంది కాబట్టి దీని విస్కాసిటీ తగ్గుతుంది యాజ్ ఇట్ ప్రొసీడ్స్ ఫార్వర్డ్ దీని విస్కాసిటీ తగ్గడం వల్ల దీని ఫ్లో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్లో మంచిగా ఉండడం వల్ల కన్వెక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది కదా ప్యూర్ ఇప్పుడు విస్కస్ లిక్విడ్ విస్కస్ లాగానే ఉంటే కండక్షన్ డామినేషన్ విల్ బి మోర్ దాన్ కన్వెక్షన్ కానీ ఇక్కడ విస్కాసిటీ తగ్గుతుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇనీషియల్లీ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వడం వల్ల విస్కస్ లిక్విడ్స్కి కో కరెంట్లో బాగుంటుంది అనమాట హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కౌంటర్ కన్నా ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టెడ్ మై క్లెయిమ్ అర్థమైందా సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఇది ఎంసుబ్బులో వచ్చిన చాలా మంచి పాయింట్ నేను రీసెంట్గానే అడిగాను దే మై టాస్క్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ ఎక్కడ అంటే వెన్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వెన్ హీట్ ట్రాన్ అంటే ఫేస్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు ఫేస్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు కో కరెంట్ అయినా కౌంటర్ కరెంట్ అయినా ఫరక్ పడదు అనమాట ఫేస్ చేంజ్ ఉండడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్యూబ్లో 
సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అండ్ ఇక్కడ సాచురేటెడ్ వేపర్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి వన్ ఫేస్ చేంజెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ సాచురేటెడ్ వేపర్ నేను ఎట్లా తీసుకుంటా అంటే నా ట్యూబ్ కూల్ అయ్యేలోపు ఇది ఇది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సాచురేటెడ్ వేపర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ అనుకుంటాం సో ఇక్కడ టెం ఇది ఇంకా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అనమాట సరిగ్గా చెప్పట్లేదు ఇంకా సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ కాకుండా నార్మల్ లిక్విడ్ వేసుకుంటే ఒకసారి నేను ఈ పాయింట్ రేట్ చెప్తా మొత్తానికి ఫేస్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా వెదర్ ఇట్ ఈస్ కౌంటర్ కరెంట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కో కరెంట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అనమాట అది ఏమవుతుంది ఇక్కడ డెల్టా టీ కాన్స్టెంట్ రావాలి మొత్తానికి అండ్ నాట్ ఎవల్ టెక్స్ నేను రేపు చెప్తా ఈ పాయింట్ ఓకే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టిల్ హియర్ నేను సాల్వ్ చేసామా హాట్ వాటర్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ ఎంటర్స్ ఆన్ ద ట్యూబ్ సైడ్ ద క్వశ్చన్ వి ఆర్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్ హాట్ వాటర్ ఎట్ ఎ ఫ్లోర్ రేట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ enters on the tube side of a co-current shell and tube heat exchanger co-current chesa ma idi cheyaledu kada cheyaledu okay so it is and this hot water is entering at 80 degree celsius and leaving at 50 degree celsius cold oil cold oil at 0.05 meter cube per minute and density 800 kg per meter cube and the specific heat capacity 2 kJ per kg kelvin two kJ per kg kelvin enters at 20 degree celsius cold fluid is entering at 20 degree celsius what is the approximate lmtd logarithmic rate of the difference easy question 3 minutes to cheyali 650 or 653 kala cheyali వాటర్ డెన్సిటీ తెలుసు కదా థౌజండ్ మీటర్ థౌజండ్ తీసుకోవచ్చు థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ కి
అక్కడ థర్టీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ పర్వాలేదు వాడు అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ టూ చెల్లేదు ఇస్ దిస్ ఫైన్ ఓకే నా అందరికి నార్మల్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఎంసీపీ డెల్టా టీ ఈజ్ టు ఎంసీపీ డెల్టా టీ చేసేస్తే కోల్డ్ ఆయిల్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది అది వచ్చాక మామూలుగా కోకర్ అని కాబట్టి డెల్టా టీ వన్ డెల్టా టీ టూ తీసేసుకొని చేసేసుకోవడమే చల్ ఐ సాల్వ్ ఇట్ ఓకే ఫాస్ట్గా చేసేస్తా ఏమి ఉండదు ఎంసీపీ డెల్టా టీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీపీ డెల్టా టీ ఆఫ్ ఆయిల్ అని తీసేసుకుంటే మనకి డెల్ టీ అవుట్లెట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వస్తుంది అందులో అదొక్కటే అందులో ఉంటుంది అండ్ దాట్ విల్ బీ నియర్లీ సమ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఓకే తర్వాత కో అన్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి కో కాబట్టి ఎగ్ ఎంట్రీస్ ఎయిటీ ఎగ్జిట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ హియర్ ఎంట్రీస్ ట్వంటీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఇది డెల్టా టీ టూ ఇది డెల్టా టీ వన్ దీనికి ఎల్ఎంటీడీ చేస్తే యూ షుడ్ గెట్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ నియర్లీ థర్టీ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఆలోచించండి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మరి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం కాదు మంచిగా ఆలోచించండి మరి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ డెల్టా టీ మ్యాక్స్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమమ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ డెల్టా టీ మ్యాక్స్ delta t max is the maximum temperature difference and delta t min is the minimum temperature difference between the two fluids oka rendu fluids ki which are passing in a heat exchanger delta t max is the maximum temperature difference possible and delta t minimum is the minimum temperature difference possible lmtd is a logarithmic mean temperature difference C min and C max. C min and C max are the minimum and maximum heat capacity, heat capacity rates. Minimum and maximum heat capacity rates respectively. the maximum possible heat transfer between the two fluids is ipudi e data nunchi what is the maximum possible heat transfer that is possible between these two fluids options ivana question repeat cheyana is it okay sir repeat cheyandi akka for a heat exchanger delta t max is the maximum possible maximum temperature difference and delta t min is the minimum temperature difference between two fluids lmtd is a logarithmic mean temperature difference c minimum and c maximum are minimum and maximum heat capacity rates between the two fluids now what is the maximum heat transfer possible between the two fluids options c minimum lmtd c minimum delta t max c maximum delta t max C max, delta T minimum. మంచి ఆలోచించండి నేను ఒకసారి మీకు చెప్పాను కెపాసిటీ హీట్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది హీట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటాయి 
ఐ మీన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా ఉంటుంది బేసికల్ గా కెపాసిటీ బట్టి అది చెప్పండి ఫస్ట్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా మళ్ళీ సరిగ్గా వినిపించలేదు సి మినిమం ఒకవేళ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి మోర్ రన్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమం మాక్సిమం మోర్ యా మాక్సిమం వెరీ గుడ్ సో కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మాక్సిమం ఉంటది కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మినిమం ఉంటది ఆప్షన్ బి అక్క సి మిన్ డెల్టా టి మాక్స్ ఓకే మిగిలిన వాళ్ళకి అర్థమైందా భావన అండ్ ప్రార్థన నేను అప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి శాండ్ ఇంకా వాటర్ అని చెప్పేసి వాటర్ హీట్ కెపాసిటీ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది శాండ్ కి హీట్ కెపాసిటీ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది సో కెపాసిటీ ఎక్కువ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే దే కాంట్ హోల్డ్ హీట్ దే విల్ షో హీట్ యాజ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ చాలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటారు అదే కెపాసిటీ మాక్సిమం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కండక్ట్ చేయరు హీట్ ని హోల్డ్ చేసేస్తారు అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటారు హీట్ ని సో ఇక్కడ మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మాక్సిమం ఉండాలంటే కెపాసిటీ మినిమం ఉండాలి మనం ఇచ్చిన హీట్ అబ్జార్బ్ అవ్వకూడదు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అబ్జార్బ్ అవుతే కెపాసిటీ మాక్సిమం ఉన్నట్టు మినిమం కెపాసిటీ మినిమం ఉన్నప్పుడు అబ్జార్బ్ అవ్వదు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ బి ఆల్రెడీ నో డెల్టా టీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బెటర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి బికాస్ క్యూ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హెన్స్ maximum heat transfer or maximum q is possible for c minimum into delta t max is this clear yes sir okay ipudu uh, just give me some situations oka highly corrosive fluid und ankonde baga ante aa fluid oka vela manam shell lo gaani tube lo gaani pass chesthe చాలా ఫౌలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆన్ ద వాల్స్ ఇట్ ఈస్ హైలీ కరోజివ్ ఫ్లూడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది కరోజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది వాల్స్ మీద సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అ హైలీ కరోజివ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఏ నార్మల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఒకరు హాట్ ఒకరు కోల్డ్ అనుకోండి ఇది కోల్డ్ ఇది హాట్ ఏదో ఒకటి ఏది షెల్ సైడ్ పంప్ ఏది షెల్ లో పంపిస్తారు ఏది ట్యూబ్ లో పంపిస్తారు ఇట్లా మనం ఇప్పుడు షెల్ లో ఒక ఫ్లూయిడ్ పంపియాలి ట్యూబ్ లో ఒక ఫ్లూయిడ్ పంపియాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు enable heat transfer between them so highly corrosive fluid ni tube lo pettadam better a shell lo pettadam better a tube side akka tube side enduku akka idi cost prakaram chusukuntam akka manam so shell will be the comparatively will be more cost than the tubes and also we can replace the tubes in some of the heat exchangers ante so send the ఆ భావన చెప్పు ప్రార్థన ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు అక్క ఏదైనా ఫ్లూయిడ్స్ మొత్తం చాలా కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అయితే చేయడానికి ఎస్ అంతే సో ఒక్కసారి షెల్ ఖరాబ్ అయిందంటే మొత్తం హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అని మార్చాల్సొస్తుంది అదే ట్యూబ్స్ అయితే తీసి మార్చచ్చు అనమాట అందుకని వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ కరోజ్ ఫ్లూయిడ్ వి కెన్ వి షుడ్ నెవర్ సెండ్ ఇట్ ఆన్ ద షెల్ సైడ్ ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి సెండ్ ఆన్ ద ట్యూబ్ సైడ్ ఓకే నా similarly if there is any fouling fluid how about fouling fluid tube or shell obviously malli tube se hmm. as pradhana uh, cheppinattu cleaning kuda tubes ke koncham em anta straight tubes alo mechanical tube cleaning without removing the tube bundle cleaning kuda tubes ke easy untadu anta so fouling jariginappudu మంచిగా తీసేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట హౌ అబౌట్ ఫ్లో రేట్ బట్టి ఒకవేళ రెండు ఫ్లూయిడ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫ్లూయిడ్ హై ఫ్లో రేట్ లో పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకొక ఫ్లూయిడ్ ని కొంచెం నార్మల్ లో ఫ్లో రేట్ కంపారిటివ్ గా లో ఫ్లో రేట్ లో పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి సో హై ఫ్లో రేట్ ఎవరిని ఎందులో పెడతారు ఎవరి షెల్ ఎవరి ట్యూబ్ హై లో హై లోలో ఏది షెల్ సైడ్ ఏది ట్యూబ్ సైడ్ మంచిగా ఆలోచించండి మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్ లో మన ఏమేంటి 
హీట్ చక్కగా ట్రాన్స్ఫర్ చేపియాలి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చక్కగా జరగాలంటే టర్బులెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా ట్యూబ్స్ లో ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇప్పుడు నాకు టర్బులెన్స్ ఎక్కువ అయ్యేలాగా ఈ రెండింటిని ఎట్లా పెడతారో చెప్పండి షెల్ సైడ్ ఎవరిని పెడతారు ట్యూబ్ సైడ్ ఎవరిని పెడతారు చెప్పాలనుకుంట I think high floor rate should be in tube side. Okay. So I think this is reasons why so either it is in the either in the pranit chapu first ila in the kanku no? Akha floor rate ekku na apdu a fluid heat exchange inu thwaraga leave ay putra akha. In order to increase the residence time you know shell side low ki high floor rate warm pitta mo nukut. Okay. ప్రార్థన నువ్వు ఇలా ఎందుకు అనుకున్నాను మనకి టర్బులెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కువ ఉంటది యాక్సెప్టెడ్ సో హై ఫ్లోరేట్ ఫ్లూయిడ్ ఆల్రెడీ వెలాసిటీ చాలా హై కాబట్టి దాని రెనాల్స్ నెంబర్ ఎలాగో మంచిగానే ఉంటది ఐ మీన్ హై అయి ఉంటది సో ఇట్ విల్ ఆల్రెడీ బి టర్బులెంట్ యాక్సెప్టెడ్ కానీ లో ఫ్లోరేట్ ఫ్లూయిడ్ దాని వెలాసిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని రెనాల్స్ నెంబర్ ని పెంచడానికి మనకి ఉన్న ఏకైక మార్గం ఏంటి yes em anna pranit akka takwa daya lokal pumping chala dakka in order to increase the renaults renaults number increase cheyalante takku diameter lo pumpistha renaults number formula enti aha renaults actually takwa daya lo pumpistha velocity increase avutadu dakka adu kuda renaults number ki proportional ante ilu adetla nu cheppede elanti case already oka fluid oka high cross section area nunchi ostund anko సడన్ గా నేను ఏరియా డిక్రీస్ చేస్తే వి వన్ ఏ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఏ టూ కాన్సెప్ట్ కింద వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అవునా ఇక్కడ ఏంటి నేను నార్మల్ గా రెండు ట్యూబ్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఏమంటారు ఈక్వల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో ఇప్పుడు రెనాల్స్ నెంబర్ ఫార్మ్లా ఏంటి డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఇంటూ వెలాసిటీ రో బై మ్యూ వెలాసిటీ అయితే తక్కువ ఉంది దీన్ని నేను ఏం చేయలేను ఎందుకంటే ఫ్లో రేట్ అంతే ఉంది so if i want to improve the turbulence i want to improve the renaults number so better to send into a high diameter tube kada will you accept with me yes sir so low flow rate ni ekkada pampistharu shell side pampiyandi shell side lo diameter ekku untadu kabatti dantlo em antaru low lower flow rate ki turbulence shell side lo ekku vastadi okay హై ఫ్లో రేట్ ట్యూబ్ సైడ్ లో పంపించేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ దాని వెలాసిటీ హై ఉంది కాబట్టి యాక్సెప్టెడ్ డన్ సో ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మన హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ లో షెల్ ట్యూబ్లే కాకుండా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాఫిల్స్ విన్నరా బ్యాఫిల్స్ ట్యూబ్స్ ఇట్లా బ్యాఫిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఏం లేదు మధ్యలో ఇట్లా అబ్స్ట్రక్షన్ పెడతాం ఇప్పుడు ఫ్లో ఫ్లూయిడ్ ఇట్లా ఫ్లో అవ్వాలి యాక్చువల్ గా అయితే స్ట్రైట్ గా నేను ఈ అబ్స్ట్రక్ట్ పెట్టేసరికి ఏమవుతుంది అది ఇట్లా వచ్చేసి ఇక్కడ టర్న్ తీసుకొని ఇక్కడ వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ వాటర్సెస్ ఫామ్ అయిపోయి మనకి ఎఫ్ఎం లో ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు కంగారు పడకండి ఏదైనా ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా ఏదైనా ఉన్నా మనకి ఆ ఫ్లూయిడ్ కష్టపడాల్సి వస్తుంది అనమాట కొంచెం దూరం గెల్ దూరం నుంచి వెళ్ళడానికి సో ఇక్కడ వేక్ ఫార్మేషన్ వాటిక్స్ ఫార్మేషన్ అయిపోయి ఇక్కడ అంతా ఎడ్డీస్ ఫామ్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎడ్డీస్ ఫార్మేషన్ ద టర్బులెన్స్ విల్ ఇంక్రీ
if the turbulence will increase obviously the heat transfer will increase so this is the reason for maintaining baffles in a heat exchanger is this clear chaala saru adugutaru baffles enduku pedtaru heat exchanger lo baffles enduku pedtaru ani okay na idu oka concept let me give ask you a question ఇప్పుడు దొరకట్లేదు మళ్ళీ అడుగుతారు కనిపించింది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇది ట్రై చేయండి a process stream of dilute aqueous solution a process stream of dilute aqueous solution flowing at a rate of 10 kg per second is to be heated deeni heat cheyalanta steam condensate at 95 degree celsius is available for heating purpose for heating purpose we want to use steam at 95 degree celsius దీని ఫ్లోరేట్ స్టీమ్ ఫ్లోరేట్ కూడా టెన్ కేజీ పర్ సెకండ్ వీ హ్యావ్ ఏ వన్ వన్ షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కౌంటర్ ఫ్లో విత్ ప్రాసెస్ స్ట్రీమ్ ఆన్ షెల్ సైడ్ విత్ ప్రాసెస్ స్ట్రీమ్ ఆన్ షెల్ సైడ్ second one is counter flow with process stream on tube side third option parallel flow parallel ante co current anmadu baada parallel flow with process stream on shell side and fourth option again parallel flow with process stream on tube side so which is the best arrangement an adugutunadu i'm repeating the question a process steam of dilute aqueous solution flowing at a rate of 10 kg per second steam steam condensate at 95 degree celsius is available for heating purpose it is also at a rate of 10 kg per second a one one shell and tube heat exchanger is available the best arrangement is counter flow with process stream on shell side counter flow with process stream on tube side parallel flow with process stream on shell side and parallel flow with process stream on tube side a the better an adugutunnaru first decide counter a parallel a ee rendittlo okati de okati decide cheyandi tarvata aa rendittlo alochiddam counter counter is best so rend option la migle process stream shell side or process stream tube side steam shell side you think steam on shell side and the process fluid on the tube side so you think option b ah ante kada option b e kada for counter flow process stream on tube side ante na జనరల్ గా స్టీమ్ అన్నది క్లీన్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట స్టీమ్ అంటే ఏంది వాటరే కదా అదేమి ఫౌలింగ్ లాంటివి ఏం చెయ్యదు సో ఫౌలింగ్ లాంటివి చేసేది ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది దట్ విల్ బి ద ప్రాసెస్ స్ట్రీమ్ దట్ ఈస్ ద డైల్యూట్ ఆక్వా సొల్యూషన్ సో ఇందాక చదువుకున్నాం కదా ఎవరైనా ఫౌలింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే వాళ్ళని ఎక్కడ పెట్టేస్తే బెటర్ ట్యూబ్ లో పెట్టేస్తే బెటర్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ బికాస్ స్టీమ్ ఈజ్ ఎ క్లీన్ ఫ్లూయిడ్ కంపారిటివ్లీ క్లీన్ ఫ్లూయిడ్ కంపేర్ ఐ మీన్ స్టీమ్ ఈస్ క్లీనర్ దాన్ స్టీమ్ ఈస్ క్లీన్ దాన్ ఆక్వా సొల్యూషన్ ఈ ఆక్వా సొల్యూషన్ అంటే ఇందులో ఏదో ఒక సొల్యూట్ ఉండి ఉంటుంది కదా దాని వల్ల స్కేలింగ్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది సో స్టీమ్ బికాస్ స్టీమ్ ఈస్ క్లీనర్ ఫ్లూయిడ్ కంపారిటివ్లీ 
క్లీనర్ వాటిని షెల్ సైడ్ పెడతాం ఫౌలింగ్ కొంచెం ఫౌలింగ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ట్యూబ్ సైడ్ పెట్టేస్తాం సో బెటర్ టేక్ ఇట్ ఆన్ టేక్ ద ప్రాసెస్ స్ట్రీమ్ ఆన్ ట్యూబ్ సైడ్ ఈస్ దిస్ ఓకే Yes, sir. 